ini sebetulnya menggambarkan esensi Partai Golkar. <tuh> ketua umum boleh Erlangga. Ung dia jadi ketua umum gara-gara Pak Jokowi kok lirikan mata Pak Jokowi bukan karena kekuatan pribadi. Ini kan pohon beringin ya pohon beringin ini. Dia ya. apa? Ini. Melawan melawan tukang kayu sebesar besar pohon. Kalau udah bawa gerbang. Kalau melawan tukang kayu atau rumang juga. <tuh> <laughs> pohon beringin yeah. Pohon jati uh. Oh bisa gede banget tuh Alot Tapi kalau udah ketemu tukang kayu <laughs> <laughs> Jadi perabot lu <laughs> Sepakat gak Mas Adi? Bagi saya sebagai sebuah statement yang agak pongah menurut saya ya Kalau yang bisa menumbangkan beringin itu adalah internal beringin Demi keendengan regenerasi bagi saya nggak soal Tukang kayu itu kalau dipersepsikan sebagai outsider ya Pihak luar Saya kira nggak pas Dan bagi saya ini nggak bagus bagi demokrasi Di negara ini penguasa hmm. Bisa melakukan apa saja Matahari aja bisa diambil kok Kekuasaan Kalau meminta sesuatu Seperti halnya misalnya Kalau saya nih kekuasaan Menginginkan itu pohon kelapa Kelapanya itu nggak perlu dipanjat Itu kelapanya nyamperin kita Pak Dan itu yang terjadi Saya kira semua penguasa di negara ini bisa melakukan itu Tapi problemnya mau atau tidak melakukan Bagi saya apa yang terjadi pakai Golkar nggak boleh ditertawakan Karena ini tentu sebagai bentuk penghinaan terhadap independensi Partai Golkar yang menurut saya cukup besar ya Bahwa ada tukang kayu, apakah beringin bisa dibonsai yeah. Dan siapa saja bisa ditaklukkan Bagi saya bukan menjadi lelucon dan jokes Ya kita ketawain, kita mau apa lagi selain ketawa Nggak ada nggak ada ekspresi yang yang lebih baik daripada itu Nggak ada, nggak ada Ma- masa mau marah-marah? <laughs> ah, iya lah, lebih baik kata-kata. Kalau di kampus kita tuh kan dimarahin sama dosen. Nah, karena kita bukan dosen ini bukan kampus. Ketawa. Nanti kalau kita marah-marah dibilang orang gila lagi. Lu dosen bukan, kampus bukan, lu marah-marah. Itu. Masa saya marahin uh, Mas Adi? Hmm. Jangan dong, jangan diketawain. Enggak okay. bagus itu. Enggak bagus. Kita doakanlah semoga yang terbaik pada Golkar ya. Mm-hmm. Bagi saya ini agak pongah gitu. Statement-statement yang mestinya harus dihindari. Mm. Kekuasaan itu memang ada batasnya. Wah. Oleh karena itu, kalau ada partai politik itu sedang mengalami persoalan, bagi saya harus disupport bagaimana partai ini recovery. Partai ini harus kembali move on. Enggak boleh ada anasir-anasir itu kemudian mengintervensi dan membuat partai ini seakan-akan bisa dimasuki dari dalam dengan mudah. Atau okay. dimasuki dari luar dengan mudah. Ingat-ingat ya, yeah. segede-gede pohon, kalah juga lawan tukang kayu. Tukang kayu. <laughs> Jadi kalaupun enggak, enggak tumbang dari luar, dia akan ditumbangkan dari dalam. Hmm. ya Ditumbangkan dari dalam. Kalau orang dalam yang ngambil, orang biarin itu ribut internal kok. Hmm. Tapi kalau tiba-tiba ada orang luar, gaduh ini negara. Kalau semua partai bisa dilakukan kayak gitu, ini kan ngeri betul. Semua partai juga akan tinggal nunggu waktu. Hmm. Kapan dia akan didatangi oleh para gendruwo-gendruwo yang datang di luar itu. Kan itu istilah yang belakangan muncul kan. Saya selalu ingin bicara bahwa seluruh gejolak yang terjadi pada Golkar, itu jangan sampai ada ikut campur pihak-pihak luar. Itu itu aja. Kalau itu yang terjadi kan ngeri betul. Untuk apa ada partai politik yang dulu kita yakini sebagai instrumen dan produk untuk melahirkan calon-calon pemimpin? Kalau tiba-tiba ada orang mengintersep dari luar dengan mudah dan mengembalikan, ya partai bagi saya ya sudah wassalam, bubarkan saya. Lu, lu, lu siapa lu dulu? Wah, gua kayu jati pak, gede apa kecil? Gede. Ya, lu kok bisa jadi gini? Ketemu tukang kayu. <laughs> Di mana gedenya? Lu nggak kelihatan? Ya tadi pak, ketemu tukang kayu pak. Dia punya perkakas. <laughs> Segede-gede pohon, tumbang juga sama tukang kayu. <laughs> Saya selalu mengatakan, saya sangat respect ke elit-elit partai di negara ini, atau elit penting di negara ini, kalau lagi tak punya kekuasaan, kalau tak lagi berkuasa, bikinlah partai. Bikin partai. Karena partai itu satu-satunya alat yang secara legal bisa digunakan untuk membangun demokrasi dan kompetisi politik yang sehat. Jangan ngambil partai orang lain, mengintersep orang apa partai yang lain, ikutan partai yang lain, dan kemudian ingin mengendalikan. Enggak sehat. Apa yang terjadi pada Partai Demokrat, saya kira itu nggak ada yang menggerakkan. Suara-suara kritis aja tuh ingin membentengin supaya Demokrat itu jangan ada yang ambil alih orang luar. Kalau orang dalam yang ngambil, Ibas misalnya, Herzaki misalnya, orang biarin itu ribut internal kok. Tapi kalau tiba-tiba ada orang luar, nggak ada kaitannya dengan Partai Demokrat, gaduh ini negara. Kalau semua partai bisa dilakukan kayak gitu, ini kan ngeri betul. Semua partai juga akan tinggal nunggu waktu. Kapan dia akan didatangi oleh para gendruwo-gendruwo yang datang di luar itu. Kan itu istilah yang belakangan muncul kan. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya 
kita ingin menghormati para elit yang susah payah telah membuat partai politik ini. Jadi kalau misalnya memang punya ambisi, mau ya bikin partai. Bikin partai, tunjukkan bahwa kau hebat, bahwa kau punya jejaring, okay. bahwa kau powerful. Bikin partai, nah. kalahkan partai-partai besar itu. Mas Kodari mudahan, mudah-mudahan mendengarkan ini ya. Nama ya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ternyata masih menjadi misteri ya Apa sebab mundurnya Erlangga Hartarto ini? Dan baru-baru ini muncul statement dari uh, Muhammad Kodari atau Mr. Q ya uh, Beliau mengatakan kalau uh, pohon beringin, pohon jati itu bisa tumbang oleh tukang kayu Dan ini analogi menganalogikan Partai Golkar ya dan kan di situ Memko Dari menyebut secara spesifik bahwa tumbangnya beringin alias Partai Golkar itu oleh tukang kayu. Siapa lagi di sini tukang kayu kalau bukan Presiden Jokowi ya. Walaupun Memko Dari tidak menyebut secara spesifik siapa tukang kayu itu. Tetapi sangat mudah sekali disimpulkan bahwa yang menumbangkan Partai Golkar adalah Presiden Jokowi. Dan di sini dikomentari oleh Bung Adi Prayitno di sebuah acara ya di sebuah podcast uh, bersama Sylvia Iskandar ya uh, presenter Metro TV. Di situ diungkap habis dikupas tuntas oleh Bung Adi Prayitno bahwa seharusnya masalahnya yang dikomentari oleh Bang Adi Prayitno adalah Bang Kodari ini Mr Q ini me, istilahnya merespon mundurnya Erlangga ini dengan tertawa-tawa terbahak-bahak bahwa Pohon beringin, partai beringin ya, sangat besar, tapi takluk di tangan tukang kayu. Dan dia tertawa-tawa lebar di acara di di sebuah podcast bersama Total Politik ya. Dan itu langsung dikomentari oleh Bung Adi Prayetno bahwa itu terlalu pongah, terlalu sombong, terlalu congkak lah. Uh, padahal statement-statement Bang Mr. Q ini atau Muhammad Kodari ini di sebuah acara di Metro TV kala itu bersama narasumber lain menutupi bahwa nggak ada campur tangan pemerintah, nggak ada uh, cawe-cawe dari presiden apa bagaimana itu karena kegundahan atau ketakutan Erlangga saja. Makanya Erlangga Hartarto menurunkan diri bahwa beliau ketakutan dengan bayangan sendiri bahwa di Munas nanti Desember nanti pasti akan kalah. Makanya mundur. Tetapi dengan Ah, tiba-tiba tahu-tahu mengeluarkan statement seperti itu uh, Dan ini sangat mengejutkan sekali bahwa ya makin jelas saja Kalau yang menumbangkan partai Golkar adalah si tukang kayu alias dalam tanda petik Presiden Jokowi itu kata Mr. Q ya uh, mau, mau diartikan apa lagi tukang kayu itu Kita tahu Presiden tukang kayu ya Presiden Jokowi dan itu walaupun Mr. Q tidak mengucap secara spesifik, tetapi jelas-jelas Bung Adi Prayetno juga mengatakan, ya siapa lagi? Tetapi Bung Adi Prayetno menjelaskan bahwa semua partai kalau seandainya diobok-obok oleh pihak keluar, apalagi oleh penguasa, itu sangat tidak demokratis sekali ya. Demokrasi kita seolah-olah diinjak-injak. Tidak menghargai apa istilahnya, apa tidak menghargai partai politik yang ada di Indonesia lah dan sangat arogan sekali terlihatnya penguasa sekarang ini apabila memang kenyataannya semua partai bisa diobok-obok dalam tanda petik uh, ketua umum partai yang memiliki kasus hukum ya dan di situ Bang Adi Prayno juga melaksanakan terkecuali uh, PDI Perjuangan yang ketua umumnya katanya strong atau sangat kuat sekali dan bahkan menantang silahkan diperiksa korupsinya kalau ada karena yang memang nggak ada kasus ya berani menantang tetapi yang lain kalau menurut Bang Adi Prayitno mungkin ada dua atau tiga partai yang tersandra oleh sebuah kasus ya kita nggak tahu yang jelas tersandra oleh uh, kasus hukum lantah itu kasus korupsi atau kasus yang lain-lainnya yang jelas tersandra oleh kasus hukum dan ya bisa dipastikan mana yang tersandra kasus hukum ya tidak bisa berbuat apa-apa dibengkak-bengkokkan, dibelak-belokkan oleh penguasa ya ikut saja dan uh, sebagai catatan apabila Anda ingin membangun sebuah partai politik harusnya uh, bersih, bebas dari kasus segala macam itu yang utama 
Apabila kita bersih, semua lawan politik kita, teman politik kita cuma akan segan semua dan menghormati kita. Tetapi kalau kita kotor berkasus, eh, jangankan lawan politik kita, koalisi politik kita pun bisa mencaplok partai kita. Dan di situ bahayanya eh, sangat bahaya sekali kalau praktek-praktek ini terus berlangsung ya. Oke, okay, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe uh, agar dapat bonus tontonan video terbaru dari Camp TV Channel. Salam Waras!